哈喽哈喽，大家好，我是内蒙古天乐阿强。哎呀，今天突如其来就想吃炸鸡，自己给自己安排一个。还有就是问你们三个问题啊，第一个就是发一个什么样的信息，让一个男的风雨无阻的过来找你？答案是过来喝酒啊，这里边全女的。第二个问题就是发一个什么样的信息，可以让一个女的风雨无阻的过来找你？答案就是你老公正在喝酒呢，这里边全女的。第三个问题就是问鸡妹们，你们知道你们的老公到底有几个手机 ？OK， 话不多说，现在开始做，拿菜买回来了。我先去把这些洗一下。哎 ，OK， 提前摆好机位，假装进来。我天，我怎么发现我这个新发型剪的跟个卤蛋一样，这很尴尬了。然后咱们把姜给它切成片然后咱们把姜给它，然后咱们把蒜给它拍碎，或者给里边搁点盐，来点花椒，来点生抽，然后来点料酒，然后给里边来点蚝油。接下来给他们来一个温柔而又刺激的猛男按摩，让他们你浓我浓。充分交融，直至双颊绯红。腌制三个小时，那默默的等待。这个东西腌的时间越长越好，但是不能太长，得三五年的这种就算了。咱们鸡腿腌制差不多，开始给它裹粉，就是给它裹点这种面粉。对面粉呢，就是低筋面粉就行。如果说喜欢更脆一点的话，就是可以加一些这种玉米淀粉。然后咱们把这个所有的东西给它。就是拌匀了，很多小伙伴想要这种鳞片的这种啊，其实，在面粉里边裹一次啊，它多少就会出一些鳞片。但是，想用用那种太特别厚的那种鳞片，我个人来说基本上不会用。但是它就是它的原理就是反复蘸水，然后反复裹面，反复蘸水，反复再裹面，然后它那个厚鳞片就出来了。但是太厚的鳞片，我个人不怎么吃啊，因为怕一口就是全是面了，不像这种啊，一口下去全是汁水。其实大家可以看，蘸一次面粉，根据这个鸡皮的这个纹路，它多少会来。会出现一些这种大大小小的鳞片，我觉得这种就够了。但是其他那种咱们也会，就是放鸡腿吧。咱们给锅里边来点油，油温差不多啊，咱们把这个鸡腿下进去。然后以这个形状，咱们再给它下里边。小火慢炸。OK， 咱们的鸡腿飘上来以后，然后咱们就给它捞出。炸鸡其实最好吃是什么时候？就是刚出锅的时候。OK， 赤根炸差不多，咱们把赤根捞出。今今天赤根炸的不错啊，大腿炸的火有点大了。炸鸡弄差不多，咱们简单煮个面啊。这个是韩式炸酱面，但是这里边的酱得自己炒。那咱们简单开始炒个酱。OK， 咱们给锅里边来点油。这个炸鸡剩下的这种底油啊，油热以后给里边来点，把葱姜蒜给里边炒一下，然后爆香以后给里边下点肥牛。众所周知啊，我们圈的肥牛是比较团结的。Thousand years later， 小伙伴们，告诉大家一个好消息啊！今天真的是暴露智商了。大家可以看一下啊，就说这个炸酱是这么这么弄的，韩式炸酱经过一百五十度高温炸制后，加入大块肉丁和蔬菜二次炒成酱，搭配柔韧劲道的手擀面。关键是这么着，我以为这个酱还需要再炒一下，你知道吗？然后就干炒白炒了。然后它喵的后边，它居然给我发这个，将炸酱包放入开水煮二三二到三分钟。撕开即可。我开始以为这个东西是需要二次加工的，没想到它还是一个方便速食产品。我天，真的好尴尬。那好吧，咱们开始煮面，给锅里边来点水。水开，咱们给里边下点豆芽，把面条下进去。咱把这面条给它捞出。
哈喽，朋友们，大家好，完全不容易啊，终于搞定了。来来来来，尝一口，尝一口。我要先吃个炸鸡，但这个炸鸡的话，我中途吃了好多。他们这个两人份的这个面着实不是很多。嗯，这个酱的味道呢，就是有点像那个火鸡面的味道。火鸡面如果不辣的话，就这跟这个酱的味道其实是如出一辙。他们这个面条挺筋道，好比咱们正常的面条筋道很多。这酱汁挂到挂到这个面上，感觉还是蛮爽的。刚忘了插麦了，我又搞了个星麦，今天试试效果啊，大家看看怎么样？当然这种的话。嗯，这小吃干炸的不错，然后就是小火炸。今天，今天就属于一个成功了，一个失败。我呀，智商捉襟见肘，我也是服气的。今天鸡腿炸的。从卖相上来说，稍微有点偏颇啊，味道来说，嗯，棒棒的。比如说这个面还真是挺好吃的呢，哎，接下来的就是咱们的 Happy Time。最明亮的时候总有迷茫，最繁华的时候总有凄凉。一颗炸鸡让我的食欲无法隐藏。哇，天，嗯 ，so nice。我天，一口下去，汁水肆意的在口腔中蔓延，仿佛乐章里面的和弦，又如雨后洒满阳光的屋檐，真是让我的一天都被照亮了。味道真的没得说
好吧，我也不记得我第一次吃炸鸡什么时候了。你们还记得你们什么时候第一次吃的炸鸡吗？一入炸鸡深似海，从此满足又精彩。没想到我到了这个年纪，依然对它有这么高的热爱。当青春变成旧照片，当旧照片变成回忆，愿我们这份热爱还不曾遗弃。爽脆的炸鸡，还有两枚圆圆的硬币。如果没有的话，可以点赞鼓励，谢谢谢谢谢谢大家。今天的炸鸡格外的香脆呢。感谢大家收看，祝所有看我视频的朋友都能天天开心，拜拜拜拜，明天见。